இப்போ இவ்வளோ நூறு படங்கள் பண்ணின்னு சொல்கிறீங்க இவ்வளோ டேரக்டர்ஸ் பார்த்துருக்கீங்க அதில் வந்து உங்களை ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ண டேரக்டர் யார் இருக்கட்டும் இருந்தாலும் ரொம்ப எல்லாருமே இம்ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கலாம் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ணட்டார் என்ன பொரு நான் எப்படி பார்ப்பேன் நான் ஒவ்வொரு ப்ளே பண்ணும்போது எப்படி நமக்கு ஒரு புது அனுபவம் கிடைக்கிது அப்போது இதில் ஃபிலிமில் ஒவ்வொரு டைரக்டரோட ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு என்னென்ன மாதிரி டெக் ஈவன் கேமராமேன் இந்த மாதிரி டெக்னிக்கெலாம் அவங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்க ராஜீவ் மேனன் வந்து கடலில் ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு ஷார்ட் நான் என்னோடய ஃபஸ்ட் இது ஸோ நான் ஒரு ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு கேம்பில் ஒரு சர்ச்சு நான் நர்ஸு நன் அதில் ஸோ ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஹீரோ வருவார் வந்துட்டு கேட்பார் அந்த பொண்ணு எங்கேன்னு அப்புறம் அந்த பொண்ணு உள்ளேருந்து வருவார் பார்ப்பார் ஸோ அப்படியே அந்த பொண்ணு போயிடுவா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பார்த்து பேசிக்கிறோம் அப்படி ஜிம்மி ஜிப் வச்சுருக்க ஒர்க் பண்ணார் அப்படி மேலேருந்து சர்ச்சிலேருந்து அப்படி கீழே வரும் கேமரா கீழே அப்படியே வந்துட்டு அந்த கேம்ப் ஃபுல்லாக டென்ட்டுக்குள்ளே வரும் டென்ட்டுக்குள்ளே வந்தால் நான் கையை அழம்பிட்டு இருப்பேன் அப்படியே என்னை மூவ் பண்ணிவிட்டு நான் யார் பேஷண்ட்டை பார்க்குறேன் ரெண்டு பேஷண்ட்டை பார்ப்பார் பேஷண்ட்டை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அந்த ஆங்கிலேருந்து ஹீரோ வந்துட்டு இருப்பார் ஸோ வந்து என்னோடய பேசிக்கிட்டு இருப்பார் திருப்பி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் மூவ் பண்ணி போயிட்டே இருப்போம் போன உடனே அந்த பொண்ணு வருவான் ஸோ எங்கள் பின்னாடி நாங்கள் முதுகில் இருந்து சஜஷன்லாம் அந்த பொண்ணு அப்படியே எடுப்பார் இப்படி தான் அந்த பொண்ணு அப்படியே க்ராஸ் பண்ணி போயிட்டே இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு வருவோம் ஸோ இவ்வளோ பெரிய ஷார்ட்டை வாங்குவது வா ஸோ எவ்வளோ தூரம் அந்த கேமராவை நம்மளும் ஃபாலோ பண்ணி நம்ம மூமெண்ட்டை அதுக்கு ஃபாலோ பண்ணுது இதில் நமக்கு ஒரு கான்ஷியஸ் இருக்குல்ல ஸோ இந்த மாதிரி நான் ஒவ்வொரு ஒர்க்லேயும் ஒவ்வொருத்தையும் ரசிப்பேன் என்ன பண்ணுறாங்க நான் கோடம்பாக்கம்னு ஒரு படம் ஒன்று பண்ணேன் அந்த படத்துக்கு முன்னாடி புதிய கீதைன்னு ஒன்று பண்ணேன் விஜய் அவங்க பண்ணாங்க இது புதிய இதில் வந்து நந்தா பண்ணார் ஒரு பையன் வந்து டைரக்டர் ஆகணும்னு ரொம்ப ஆசைப்படுறான் அவங்க அம்மா வந்து சாவு கொப்பை அறிவிக்கிறம்மா அந்த பணத்தை எடுத்து பையனுக்கு அனுப்புவாங்க நீ வந்து டைரக்டர் ஆகிறது ஸோ அந்த டைரக்டர் என்ன பண்ணார்னா ஹோம் ஒர்க் பண்ணியிருந்தார் அந்த வில்லேஜில் உட்காரி வைக்கிறவங்க எல்லாத்தையும் ஃபிலிம் பண்ணியிருந்தார் அவங்க எல்லாம் சாவுக்கு எப்படி அழகிறாங்கன்னு எடுத்துருந்தார் அப்புறம் ஒரு சாவுன்னு வரும்போது அவங்களாம் எப்படி ஓடுறாங்க அந்த மாதிரி எடுத்துருந்தார் நான் ஒரு என்னுடைய பர்சனல் எக்ஸசைஸாக நான் எப்படி பண்ணுவேன்னா ஆக்டிங் ட்ரைனிங்னு ஒன்று கற்றுக்குறோம் அது இல்லாமல் படிக்கிறது பார்க்குறது கேட்குறது தவிர டிவி நியூஸ் பார்ப்பேன் அப்போ அந்த நியூஸில் எப்படி மக்கள் வந்து அழகிறாங்க இல்லை அவங்க எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பார்க்கும்போது எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஒரு அவுட் அவுட் ஆனும் போது அவங்க மனநிலை எப்படி இருக்குது அப்போ யாரும் கேமரா பார்க்க மாட்டாங்க இப்போ எல்லாருமே அவங்களுக்கும் தெரியும் எங்கே கேமரா இருக்குது பார்க்கணும் அதுக்கு முன்னாடி குஷி பண்ணுறதெல்லாம் அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது ஒரு நியூஸில் ஒரு அம்மா வந்து அழுதாங்க அந்த பையன் அவங்க பையனுக்கு ஏதோ ஆயிடுச்சு அவங்க சிக்ஸ் ஃபீட் இருப்பாங்க ப்ளவுஸ் போடலை அவ்வளோ உழைச்சி உழை அந்த உடம்பு அவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்போ அவங்க அழுதுட்டு போகிற நேரம் இடுப்பில் அடிச்சுட்டு அழுகுறாங்க அப்போ அந்த ஹைட்டுக்கு அதுக்கும் தங் 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 வா என்னம்மா அவங்க உடம்பு இருக்குது அப்படின்னு நான் ரசித்தேன் அப்போ குடம்பாக்கம் படம் பண்ணுற நேரம் அந்த டைரக்டர் இந்த வீடியோலாம் போட்டு காட்டி ஸ்டடி பண்ண சொல்லி அப்புறம் மேக்கப் என்ன மாதிரி பண்ணால் இது சரியாகும் வீட்டில் வந்து மேக்கப் டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணி நானும் எவ்வளோ அதுக்காக வேண்டி என்ன பண்ணலாம் அதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணி அந்த படம் பண்ணும்போது என்ன அறியாமல் இந்த அம்மா வந்து என் மனசில் ஃபுல்லாக இருந்தேன் நம்ம பேஸ் பண்ணி தான் அந்த படம் ஒர்க் பண்ணேன் அதாவது அந்த கேரக்டர் என்ன பார்த்தேனோ ஒரு ரெண்டு நிமிஷமோ ஒரு நிமிஷத்தில் என்ன பார்த்தேனோ அதே மைண்ட் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் அந்த கேரக்டரைசேஷனுக்கு அப்படி நம்ம பண்ணலான்ட்டு அப்போ அந்த பையன் வந்து திட்டுவார் நான் தம்பி ராமையா சார் சொல்ல பணம் கேட்பேன் அப்போ பையன் வந்துட்டு எதுக்குமா நீ பணம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்க அவங்ககிட்டலாம் வந்து என் ஊரில் சாவு இல்லாமல் போதா இல்லை இந்த பணத்தை வாங்கி அவன் முகத்தில் அடிச்சிடுறேன் அப்படின்னு அந்த சாவுங்கிறது அவங்களுக்கு எப்படி இருக்குது ஒரு தொழில் தொழிலாக நடந்துச்சுன்னா பைசா கிடைக்கணும் ஸோ அதனால் நான் அந்த ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ அந்த எனக்கு தெரியலை அப்போ நான் ஒரு என்னோடய ஷார்ட்டில் நான் பையன் படம் ரிலீஸ் ஆக போகுதுன்னு ஊரே கூட்டிகிட்டு வந்து ரொம்ப திமுறா எல்லாரையும் கல் பெருமா பெருமையாக இருப்பேன் 
அந்த படம் அன்றைக்கி ரிலீஸ் பண்ண முடியாது ஏதோ ப்ராப்ளம்னு அப்போ போஸ்ட் அந்த போஸ்டரை மாற்றுவாங்க அந்த போஸ்டரை பார்க்க மாத்து மாற்றுற நேரம் அந்த பழைய போஸ்டர் இருக்கும் அதை கிழிப்பாங்க கிழிக்கிற நேரம் என் பையன் பேரும் சேர்ந்து கிழியும் அப்போ எனக்கு ஒரு கவலை என் பையனும் செத்து போடுறேன் அவன் போகிற மாதிரி ஒரு கவலை ஸோ நான் ஓடி போயிட்டு அந்த அழும்போது என்ன அறியாமல் அந்த அம்மாவோட மூமெண்ட் வந்துச்சு ஒரு லென்த்தி ஷார்ட் இருக்கும் அழுது கழுது கடைசியாக ஹார்ட் அட்டாக் வந்து செத்து போகிறவங்க அப்போ அந்த படத்துக்கு எனக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல ஸ்டேட் அவார்டு கிடைச்சி அந்த இது நான் இப்போ நீ கேட்குறீங்கல்ல இது வந்து ஒரு ப்ராசஸ் இருந்தது இந்த ஒரு படத்துக்கு இவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்கு அப்போ அந் அப்படி சொல்லும்போது இந்த அந்த அம்மாவுக்கு தான் டேரக்டர் இருந்தாங்கனாலும் எனக்கு ஒரு மனசுல ஒரு பாதிப்பு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி அதாவது ஒரு ஷூட்டிங் டைமில் அவங்க நடந்துக்கிற விதம் படகிற விதம் அது எந்த ஹீரோ ரொம்ப இம்ப்ரெஸிவாக இருந்தார் எனக்கு வந்து நிறையா மகன்கள் இருக்காங்க எல்லா படத்துலேயும் நான் நிறையா படத்தில் அம்மாவாக நடிச்சிருக்கு அம்மா ஒரு பையனுக்கு அம்மாவாக நடிச்சிருக்கனால பொண்ணுங்க நடிச்சிருக்காங்க ஆனால் கொஞ்சம்தான் விஜய் அவர் வந்து தெரியலை அவர் ஸ்டிஃப்வாக இருப்பார் யாரோடையும் பேச மாட்டார் கேரவனுக்குள்ளே இருப்பார் அப்படின்னு சில பேர் பேசுகிறாங்க சில பேர் சரியா அதை நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் ஏன்னா இந்த படம் வந்து ஒரு படம் ஜெயிக்கணும்னா அதுக்காக வேண்டிய ஒரு நடிகரோ நடிகரையோ ஈவன் கேரக்டர் ரோல்ஸ் பண்ணுறவங்களும் கூட அதுக்காக எவ்வளவு ரொம்ப ஒர்க் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது சில பேருக்கு சைலன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவர் வந்து கிடைக்கிற நேரத்தில் பேசுவார் மற்ற நேரம் அவர் அவருக்குள்ளே என்ன ஒர்க் பண்ணணுமோ அந்த மனநிலையில் இருப்பார் அதனால் அவரை எனக்கு பிடிக்கும் ஓகே அதே போல் சூர்யா வரும் அவர் வந்து இடையில் கொஞ்சம் நேரம் பேசுவார் மற்ற நேரம் டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அந்த ரோலை என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு உட்காந்து பேசுறதுக்கு இதெல்லாம் நடக்கும் அவரை பிடிக்கும் எல்லாரும் தனுஷ் அப்புறம் அர்ஜுன் சார் ஏன்னா மொத பையன்ல அவரை பிடிக்கும் எல்லாரையும் பிடிக்கும் சரியா எனக்கு எல்லாரையும் எவ்வளவு பிடிக்கும் ஆனா அஜித் இருக்காருல்ல அவரை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா பிடிக்கும் ஏன்னா அவர் எப்பயுமே ஆக்டர்ஸோடே இருப்பார் அந்த பா ஆட்கள் எல்லா நடிகர்களோட இருப்பார் எல்லா வட்டமாக உட்காந்து அதுவும் அக்னி வெயிலில் ஹைதராபாத்ல ராமோஜி இதில் வந்து அவ்வளோ ஹீட் இருக்கு சரி அப்போ வட்டமாக உட்காந்து அவ்வளோ கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் அதில் அவர் இப்போ சீ மெயின் ஆர்டிஸ்ட் இந்த மாதிரி தஞ்சை அங்கே சொல்ல இஷ்டம் இல்லை அந்த மாதிரி யாரையும் விட மாட்டார் எல்லாரும் உட்காந்து பேசுவோம் அப்படி உட்காந்து பேசுகிற நேரம் அவர் விஷயம் ஷேர் பண்ணுவார் அவர் குழந்தைங்க ஃபோட்டோ ஷேர் பண்ணுவார் எல்லாமே பேசுவார் தனிப்பட்ட முறையில் உங்களுக்கு என்ன விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணணுமோ அதையும் பேசுவார் கனெக்ட் பண்ணுவார் அதாவது எல்லாருமே சொல்கிற விஷயம் தான் நீங்கள் அங்கே வரும்போது இவர் இங்கே எழுந்து வந்து ரிசீவ் பண்ணுவார் ஒரு ஸ்போ ஷூட்டிங் பாட்டில் அவர் வந்து ரிசீவ் பண்ணுறது இருக்குல்ல அப்போவே நீங்கள் வாங்க வாங்க அவர் தான் பேரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறாரு தேவையா இப்போ நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலை ஐயோயோ அப்படின்ட்டு வாங்க உட்காருங்க சாப்பிட்டீங்களா ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்டீங்களான்னு கேட்பாரு நல்லா தூங்கினீங்களான்னு கேட்பாரு இப்படி கேட்டுட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் கேட்குறாரு தண்ணி சாப்பிட்டீங்களா அப்படின்னு தண்ணி சாப்பிட்டீங்கன்னா இல்லை நான் ஜூஸ் சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு இல்லைங்க வெயில் ஜாஸ்தியாக இருக்குது தண்ணி அடிக்கடி சாப்பிடுங்க அப்படின்னு ஸோ ஒரு தண்ணி குடிக்கிறீங்களான்னு ஒருத்தர் கேட்கும்போது நீங்கள் வந்து நாங்களாம் வெயில் கொஞ்சம் விட்ட உடனே ஓடி போய் கரவங்கள உட்காருவோம் அவர் ஃபுல்லாக வெளியே உட்காந்துருப்பார் சாப்பிட்ற நேரம் மட்டும் 
போவார் அப்புறம் மார்னிங் அந்த கேரக்டருக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மார்னிங் வந்த உடனும் ஷூட்டிங் முடிஞ்ச பிறகும் யாரெல்லாம் ஸ்டில் எடுக்கணுமோ அவங்களை கூப்பிட்டு ஸ்டில் எடுப்பார் அப்போ ஒரு பையன் ரொம்ப 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 அவர் மேலே மகா பெரியர் அவர் வந்து கோழிக்கடையில் வேலை செய்கிறவர் அவர் சொன்னார் எனக்கு அறிமுகம் கூட்டிகிட்டு போங்களேன்னு அவங்க நான் ஷூட்டிங் கூட்டிகிட்டு போனேன் அப்போ நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் ஒரு பையன் ரொம்ப ஆசையாக இருக்கார் நான் கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கேன் நான் பொய் சொல்ல நினச்சேன் நான் டச்சப்புக்கு கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கேன்னு சொல்லிட்டு கூட்டிகிட்டு போயிடலாம் அப்புறம் சி ஒரு இவ்வளோ தூரம் இருக்கும்போது நம்ம அங்கே பொய் சொல்ல வேணான்ட்டு கோழிக்கடையில் வேலை செய்கிறார் அப்படி பார்த்தார் அவரா அப்படின்னு இவரே எழுந்து போயிட்டு என்ன பண்ணுறீங்க எது பண்ணுறீங்கன்னு பேசிட்டு அந்த பையன்கிட்ட ஷூட்டிங் முடிஞ்சதும் ஃபோட்டோ எடுங்க சரி அவங்க ஆட்களே கூப்பிட்டு ஸ்டில் நல்லா நான் எடுத்து தரேன் எடுத்து கொடுத்தாரு ஸ்டில் எடுக்கும்போது நான் நின்றுட்டு இருந்தேன் அவர் வாங்க வாங்க நான் இல்லை இல்லை நான் வரல உங்களோட தான் நின்றுருக்கேன் அப்படியெல்லாம் இல்லைங்க வாங்குங்க ஸோ அவர்கிட்ட ஒரு எல்லாரையும் ஒரு ஃபேமிலியாக அரவணைக்கக்கூடிய ஃபேமிலின்னு வரும்போது அங்கே கேர் பர்சனலாக ஒரு ஆளை எவ்வளோ தூரம் நமக்குள்ளே எடுத்துக்கிறோம் இந்த விஷயம்லாம் இருக்குது ஸோ இதனால் மற்றவங்க இல்லைன்னு சொல்லலை இது நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு ஒரு ப ஐம்பது நாள் இருபத்தி முப்பது நாள் இப்படி தொடர்ந்து வேலை செய்கிற நேரம் நமக்கு அவரோட ஒர்க் பண்ணும்போது அப்போது அந்த விசுவாசத்தில் பார்த்திங்கன்னா அந்த குழந்தைய தூக்கிட்டு வந்துட்டு நான் அவர்கிட்ட காட்டுவேன் அவர் வந்து அவருடைய ஹக் பண்ணுவார் ஸோ அந்த ஹக் எல்லாம் வந்து ரியலாக அந்த அது அவர்கிட்ட இருக்குது ஒரு ஃபீல் ஒரு சந்தோஷம் நம்மளை ஒரு பாசமாக பார்த்துக்கிறது மற்றபடி அவர் நல்லா பிரியாணி செய்வார் பாஸ்தா பண்ணுவார் நேகப்பட்ட விஷயம் பண்ணுவார் அதுவும் நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டு அவரே கையால் பரிமாறி சாப்பிட சொல்லி டேஸ்ட் எப்படி இருக்குது இதெல்லாம் பண்ணுவார் ஸோ எல்லாருமே ஒரு வேலைன்னு போகும்போது அவன் உங்களுக்கு இப்போ நான் சிரிச்சுட்டு ஓவராக கலட்டாக பண்ணுவேன் ஷூட்டிங் டைமில் அவ்வளோ கலட்டாக பண்ணுவேன் ஆனால் உள்ள சைலண்ட்டாக இருப்பேன் ஆனால் வெளியில் இருக்கவங்க நினச்சிக்கிறவங்க அந்த பொண்ணு இப்படி இந்த பொம்பளை இப்படி கலெக்டாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு அது அவர் எனர்ஜி தேவை அந்த இதை வச்சுட்டு என்னோடய சைலன்ஸ் அது ஹெல்ப் பண்ணும் நான் என்ன எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலுக்கு ஒரு ஒர்க்கப் பண்ணுறதுக்கு அந்த சைலன்ட் தேவைப்படும் ஸோ டிஃபென்ஸ் ஒவ்வொருத்தோடது அதனால் எல்லோருமே நல்லவர்கள் அதில் அஜித் சார் ஒரு ஸ்பெஷல் ஓகே இப்போ ஹீரோயின் செக்ஷனுக்கு வரலாமா ஏன்னா நிச்சயமாக எல்லா ஹீரோக்களும் ஒரு ஹீரோயின் இருப்பாங்க அல்லது ரெண்டு ஹீரோயின் இருப்பாங்க இதில் பிடித்தவர்கள் ரொம்ப பிடித்தவர்கள் என்ன காரணத்துக்காக ஏன் அண்டர்லைன் பண்ணா பிடிக்காதவர்கள் பிடிக்காதவங்க இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் சொல்லாமல் இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்தது அதனால் அவங்கள பிடிக்காதுன்னு சொல்லுங்கள் நல்ல நல்ல மர்மகள் இருக்காங்க நல்ல மகள்கள் இருந்தாங்க என்ன விலை படம் பண்ணும்போது ஸ்னேகா வந்து படத்துக்கு வந்த புதுசு அதான் ஃபஸ்ட் படமான்னு தெரில ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அவங்களை பார்த்து படகுறதுக்கு மற்றபடி இந்த பிரியாமணி இருக்காங்கள்ல நம்மலாம் ரவுடி க்ரௌடு ஸோ அந்த இதில் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் எந்த படத்தில் அது ஒரு கணாக்காலம் அது ஒரு கணாக்காலம் பாலுமேந்திரா சார் ஸோ அங்கே பாலு மகேந்திரா சார் படத்தில் ஒர்க் பண்ணும்போது எங் நம்மள அறியாமல் எல்லாருமே செல்ஃபோன் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருவோம் எல்லாருமே இந்த இடம் ஷூட்டிங் நடக்குதுன்னா எல்லாருமே இங் இதுக்குள்ளே தான் இருப்போம் டெல்லி கணேசர்லேருந்து யாருமே வெளியே போய் உட்காந்து ஷார்ட்டுக்கு உள்ளே வரோம் அது இல்லவே இல்லை ஸோ அது ஒரு கிளாஸ் ரூம் மாதிரி இருக்கும் அடுத்தடுத்து ஒருத்தர் என்ன நடிக்கிறாங்கிறது மற்றவங்க பார்த்துட்டே இருக்கும் அப்போ நடிக்கிற நேரம் பார்க்கும்போது அடுத்து நீங்கள் போய் நடிக்கும்போது அப்போ என்ன இன்னும் கொஞ்சம் கொடுக்கலாம் என்ன நடக்குது எல்லாம் தெரியும் ஸோ அவரும் ரொம்ப லைட் மேன்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணும்போது டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம் பார் அந்தந்த லைட்ஸ் மாற்றுறதுக்கு அவ்வளோ டைம் எடுக்கும் அந்த டைமை கொடுங்க என்னத்துக்கு நீங்களாம் உட்காந்து கத் அசிஸ்டன்ஸ் கற்றுக்கிட்டு இருக்கீங்க டைமை கொடுங்க யார் இப்போ அவர் நம்மளோட உட்காந்து பேசுவார் அவர் நடித்து காட்டுவார் எப்படி அந்த சீன் அவர் எப்படி திங்க் பண்ணுறாருன்னு அப்போ பிரியாமணிக்கும் எனக்கும் வந்து நல்ல உறவு இருந்தது மற்ற படத்தில் நான் விசுவாசத்தில் நைன் தாரா எல்லோரும் எல்லாருமே ஓகே நான் வந்து நான் ஒர்க்குன்னு பார்க்குறனால அவங்க எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறாங்க என்ன பண்ணுறாங்க நான் பார்க்கவே மாட்டேன் எல்லாருக்கும் அவங்க வேலை இருக்கு இல்லை ஏன்னா நம்ம பார்க்குறமோ இல்லையோ நம்மளை அறியாமல் நம்ம சுற்றி நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அதிலே முக்கியமாக இப்போ நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறது ஒரு இயக்குனர் ஒரு ஹீரோ ஹீரோயின் அவங்க தான் வந்து படத்தில் ஒரு முக்கியமான இதில் இருக்கிறவங்க ஸோ அவங்களுடைய வைப்ரேஷன் அவங்களுடைய பிஹேவியர் நம்மளை டெஃபினட்டாக அஃபெக்ட் பண்ணணும் இல்லையா இப்போது 
ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு டேரக்டரோ அல்லது ஒரு ஹீரோவோ ஒரு ஹீரோயினோ ஒரு உங்களை பார்த்து ஒரு இரிட்டேட்டிங்காக ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டா அடுத்தது உங்களுக்கு எப்படி மூவ் பண்ண முடியும் இப்போது நம்ம வேலைன்னு போகும்போது அவங்கவுங்க அவங்க வேலையை பார்க்குறோம் எவ்வளோ தூரம் நான் என் வேலையை என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு நான் பண்ணுற நேரம் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால ஏதோ ஒரு காரணத்தில் டைரக்டர் கோவப்படுறான்னா நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன சுச்சுவேஷன் அது பார்க்கணும் மேபி லைட்டு போயிட்டு இருக்கலாம் இல்லை அங்கே வேணுங்கிற பொருள் இல்லைன்னு இருக்கலாம் இல்லை ப்ரொடியூசர் அன்னைக்கு பைசா கொடுக்காமல் இருக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதோ நடந்துக்கிட்டு இருக்கலாம் என்னவோ நடக்கலாம் அப்போது இந்த ஃபிலிம் நல்லா வரணுங்கிறதுக்கு தான் அந்த குரூப் ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்போது அங்கே இவர் டைரக்டரோட கோவத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணுமா அது எனக்கு இல்லை சம்மந்தம் இல்லைங்கும்போது நான் வெளியில் வந்துடுவேன் சப்போஸ் ஒரு இன்னொருத்தவங்களை திட்டுறாங்கன்னா அசிஸ்டன்ஸ் ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ அவர் அந்த டென்ஷனில் கற்றிக்கிட்டு இருக்கலாம் ஸோ கூடிய மட்டிலும் நான் என்ன மாதிரி லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்பேன் சுரவங்கள்லாம் மேலே போயிட்டு இஷ்டத்துக்கு பேசுவாங்க சில பேர் ரொம்ப கீழே பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க கொஞ்சம் இரிட்டேஷன் ஆகும் அது அவங்க ஏன்னா சிம்பிள் விஷயம் இப்போ ஒரு டைரக்டர் நீங்கள் சத்தம் போடுறீங்க பெண் எட்வர்ட் வந்து என்னை பார்த்து சத்தம் போடும்போது யாரையோ பார்த்து சத்தம் போடும்போது டக்குன்னு என்னோடய மசில்ஸ் யாரை சொல்கிறாங்க அப்படின்னு என்னோட மசில்ஸ் இதாகிடுது அப்போது நான் என்ன பண்ணுறேனோ அதுதான் அத்தனை வருஷமும் அந்த ஃபிலிமில் என் முகம் தெரிய போகுது அப்போ தேவையில்லாத டென்ஷனோ என்னோட தேவை டென்ஷ் என்னோட காரணத்தினால என் ஃபேஸ் மசில்ஸ் மாறுனா அது அசிங்கமாக ரொம்ப வருஷத்துக்கு அந்த ஃபேஸ் தெரியும் ஸோ ஒரு ஆக்டர் நியூட்ரலாக அந்த பாத்திரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளை கொண்டு போகிறதுக்கு எவ்வளோ நம்ம கேட்கணும் கேட்கக்கூடாதுங்கிறது ஒரு ப்ராக்டிஸ் இருக்குது நம்ம கேட்குறது கேட்குறது அதுக்கப்புறம் என்னோடய பர்சனல் எமோஷன் சப்போஸ் என் வீட்டில் ஒரு துக்கம் நடந்துருக்குது நான் உட்காந்து ஃபீல் பண்ணி கொடுக்க முடியாது ஸோ ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா மார்னிங் போகிற ஊரில் தேனியில் இறங்குறேன் என் பிரதரின் லோ இறந்து போயிட்டார் காசு தான் இறந்து போயிட்டார் மார்னிங்கே தம்பி சொல்லிட்டார் நான் மார்னிங் ஏதோ பேடாக ஃபீல் பண்ணேன் அந்த படத்தில் பார்த்தா ஃபுல்லாக சிரிக்க வேண்டி இருக்குது அப்போது நான் அந்த சேடை என் கவலையை மூஞ்சியில் வந்துருச்சுன்னா எங்கேயோ ஒரு இடத்துல என் முக மசில்ஸ் காட்டும் நான் சிரித்தேனாலும் ஆர்டிஃபிஷியலாக தான் தெரியும் ஸோ நான் அங்கே படம் முடித்து ஏர்போர்ட் சென்னைக்கு இறங்கி டாக்ஸியில் போகிற நேரம் தான் நான் அழ ஆரம்பித்தேன் ஸோ அவ்வளோ நேரம் நான் அழுகையை வேறு லெவலில் வச்சுருக்க வேண்டியிருக்கு ஸோ ஸோ டைரக்டர் திட்டுறாரு போகிறாரு இல்லை வேறு யாரும் நம்மளை மூட் அவுட் பண்ணுறாங்க ஸோ முக்கியமாக நான் ஃபோனே எடுக்க மாட்டேன் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க நிறைய தடவை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஃபோனுங்கிறது சில நேரத்துக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் சார் இப்போது திரைப்பட கல்லூரியில் ட்ரைனிங் எடுத்தாச்சு கூர்த்து பத்திரில் ட்ரைனிங் எடுத்தாச்சு பல படங்கள் நடித்தாச்சு இன்றைக்கி நீங்கள் நிறைய ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் அல்லது நியூ கமர்ஸுக்கும் அல்லது சினிமா துறையில் நுழையணும்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கும் ட்ரைனிங்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க என்னென்ன மாதிரி ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கீங்க ஆக்டிங் ட்ரைனிங்கா வாய்ஸ் ட்ரைனிங் அந்த மாதிரி கேட்குறாங்க ஆக்டிங்னாலே உங்களுக்கு மைண்டு பாடி வாய்ஸ் அப்படின்னு தான் நம்ம பேசுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு எவ்வளோ நாள் டைம் ஒர்க் பண்ணுறதுன்னு ஒரு டைம் ஃபீல் பண்ணுவோம் அதில் இப்போ வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒன் மந்த் ஒர்க் பண்ணுறோன்னா ஒரு டென் டேஸ் தியேட்டர் எக்ஸசைஸ் தான் இருக்கும் தியேட்டர் எக்ஸசைஸ் பேசிக்கலி டான்ஸராக இருக்கலாம் தி ஆக்டராக இருக்கலாம் எல்லாருக்குமே ஆக்டருக்கும் டான்ஸர்ஸ்க்கும் வித்தியாசம் இல்லை ஸோ ஓன்லி அவங்க வாய்ஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க நம்ம வாய்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த பேசிக் எக்ஸசைஸ் ஒரு ஸ்பேஸை பற்றிய ஒரு ஐடியா ஃபேஷியல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அவங்க ப்ரீத்திங் எப்படி பண்ணுறோம் அந்த ப்ரீத்திங் டெக்னிக் மூலமாக தான் நான் ஒர்க் பண்ணுவேன் எமோஷன்ஸ் எல்லாம் ப்ரீத்திங் டெக்னிக் ஸோ அந்த எம் ப்ரீத்திங் எந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறோம் ஸோ யோகா அந்த மாதிரி தைச்சி சில எக்ஸசைஸ் பண்ணி அது மூலமாக அவங்க பாடி என்ன மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் ஒன்று கற்றுட்டு அந்த ஃபார்மை எப்படியெல்லாம் பிரேக் பண்ணலாம் பிரேக் தி ரூல்ஸ் ஓகே ரூலை பண்ணும்போது தான் நம்ம ஓன் லாங்குவேஜ் வரும் அப்போ அந்த ஓன் லாங்குவேஜ் என்ன மாதிரி நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ரெடியாக இருக்கேன் ஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக எவ்வளோ தூரம் ஒர்க் பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு அப்போ அதில் வந்துடும் ஐ எக்ஸசைஸ் ஃபேஷியல் எக்ஸசைஸ் பாடி அந்த மாதிரி ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்பேஸை பற்றி ஒரு ஐடியா அப்புறம் நம்ம இன்னர் ஸ்பேஸ் என்ன இந்த மாதிரியெல்லாம் ஃபீல் பண்ண பிறகு ஃபைனலாக தான் ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு போயிட்டு ஸ்கிரிப்டில் எப்படி அந்த கேரக்டரை டெவலப்
அதை விட ஒரு படி அதிகமாக வந்து ட்ரெயினர் அப்படிங்கிறதுல தான் இன்றைக்கி வந்து உங்கள் பேர் எல்லா பக்கமும் நல்லா எல்லோரும் பற்றியிலையும் பேசப்படுது ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஆக்டிங்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுங்களேன் ஒரு ஃபியூ எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் எப்படி அவங்களுக்கு ஷார்ட்டாக எப்படி சொல்லிக் கொடுப்பீங்க அது நீங்கள் தயவு செஞ்சு கிளாஸ்க்கு வாங்க கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்க அது பெரிய விஷயம் சும்மா ஒரு ரெண்டு மூணு அப்படி அப்படி ஒரு 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 உணர்ச்சிகளை எப்படி நம்ம வெளிப்படுத்துகிறோம் இப்படி ஒரு உணர்ச்சி இருந்தால் நம்ம இப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணோம் இப்படி ஒரு உணர்ச்சி இருந்தால் இப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணோம் அந்த மாதிரி ஒரு டூ த்ரீ எக்ஸாம்பிள்ஸ் இப்போது நான் வந்து ஒரு ஆக்டிங் டீச் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நான் நினைக்க மாட்டேன் நான் எகெயின்ஸ்ட் டீச்சிங்னு வரும்போது அது வேறு மெத்தட் நான் வந்து என்ன ஒரு கோச்சாக நினப்பேன் கோச்சிங்கும்போது அவங்க வந்து கோச்சிங் பண்ணுறவங்க ஃபைனல் கொண்டு போகிறதுக்கு அவங்களுக்கும் அந்த அளவுக்கு டீச்சர்ஸுக்கும் இருக்குது இல்லை சொல்லலை பட் கோச்சுன்னு வரும்போது அவங்க கம்பல்சரி இந்த ஆளை தன்னோட இதாக எடுத்துக்கணும் இப்போ நான் சினிமாவில் வித்தியாசமான ரோல் நான் ரொம்ப லேட்டாக வந்தனால எனக்கு வித்தியாசமான ரோல் இல்லை ஓகே ஒரு குறிப்பிட்ட அம்மா வட்டத்துக்குள்ளே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்போ அயன் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அயன் ஷாக் இந்த படம்லாம் பண்ணும்போது கோச்சாக இருக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு அவங்க நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இப்போ நவரசம் வந்து இருக்குல்ல பார்த்துட்டிங்களா ஓகே நவரசாங்கும்போது ஒரு லிமிட்டட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வச்சுருக்கோம் அப்போ அந்த லிமிட்டட் எக்ஸ்ப்ரெஷனை சந்தோஷம்னா நான் வந்து அப்படி பார்த்தா சந்தோஷம்னு ஒத்துக்கிறோம் அழுகனா நான் அழுகிறோம் அப்படின்னு இது இல்லை இது பேசிக் ஒரு கலர் ரெட்டு ப்ளூ க்ரீன் இருக்குன்னா பேசிக்காக ரெட்டுனா என்னான்னு தெரியும் பட் இந்த ரெட்டோட நான் ஒயிட்டை மிக்ஸ் பண்ணும்போது எல்லா மெயின் கலர்ஸ் ப்ரைமரி கலர்ஸோட ஒயிட்டை மிக்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணும்போது அந்த கலர் எவ்வளோ லைட்டாக இருக்குது இதே ப்ரைமரி கலரோட நான் பிளாக்கை மிக்ஸ் பண்ணும்போது எவ்வளோ டார்க் ஆகுது அதே போல் எக்ஸ்ப்ரெஷனும் ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் இருக்குது இப்போ நீங்கள் லேடிஸை திட்டுறீங்கல்ல கடைக்கு போனால் அவ்வளோ நேரம் எடுக்கிறோம் அவ்வளோ நேரம் ஏன்னா லேடிஸ் ஒருத்தவங்களுக்கு தான் தெரியும் மேட்சிங்னால் என்னான்னு ரைட்டா அப்போ மேட்சிங் பார்க்குறாங்கன்னா இந்த கலரோடு இந்த கலர் எங்கே போய் மேட்ச் ஆகுதுன்னு ஓகே அதே போல் எக்ஸ்ப்ரெஷனும் நான் பண்ணுற ரோலுக்கு இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் எந்த அளவுக்கு தேவை அறுபது ஜீரோ டு ஹண்ட்ரடில் எந்த அளவு தேவை ஆனால் என்ன ஆகுது நவரசா சிரிங்க அது என்ன சிரி அந்த சிரிப்பில் என்ன இருக்குது இப்போ நான் திருட்டுத்தனமாக சிரிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ அப்போ என்ன பண்ணுறேன் ரெண்டு எக்ஸ்ப்ரெஷனை ஒன்றா கொண்டு வரேன் என் திருட்டுத்தனமும் தெரியணும் சிரிக்கணும் அப்போ நான் சிரிக்கும் போது ஒரு கிண்டலு கேலியோட இந்த அனத்தலையும் தெரியும் நான் ஏதோ பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ ஏதோ பண்ணுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி தான் அதுக்கப்புறம் நான் அழுதுகிட்டு இருக்கேன் ஆனால் சிரிக்கிறேன் இல்லை சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அழுகிறேன் இந்த மாதிரி நிறைய வேரியேஷன் இருக்குது ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை நீங்கள் இப்போ காட்டுன்னு சொன்னால் என்னால் காட்ட முடியாது ஏன்னா நீங்கள் சுட்சுவேஷன் சொல்லி அந்த சுட்சுவேஷனுக்கு என்னோட கேரக்டரோட ஸ்டடிஸ் இருக்குல்ல நான் யார் என்ன ஏது எங்கே பண்ணுறேன் என்ன இதெல்லாம் சேர்த்து தான் நான் கொடுக்க முடியும் சரி இப்போ நான் ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் சொல்கிறேன் ஓச்சிடா ஓகே இந்த நம்ம எட்வர்டு இப்போ இருக்க தளபதி ஏதோ கூப்பிட்டு வச்சு நல்ல நல்ல கேள்வியாக கேட்பான்னு பார்த்தா இவன் வந்து சம்மந்தம் சம்மந்தம் இல்லாத கேள்வியாக கேட்டுட்டு இருக்கிறானே அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுது அதுக்கு என்ன எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஏதோ சொல்லி அதான் சரி உங்ககிட்ட ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு ஓகே இன்னைக்கு நல்ல திரைப்படத்தோட துறையில் நல்லா ஷைன் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஹீரோ ஹீரோயின் ஆர்டிஸ்ட் யார் இருக்கா ஒரு விஷயம் சக்ஸஸ் ஆகிறவங்கள மட்டும் நம்ம பார்க்குறோம் அதில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை யார் பெஸ்ட்டு யார் பெஸ்ட்டு யார் பெஸ்ட்டு இதுதான் நம்ம வரப்போகிறவங்களுக்கும் நமக்கும் கிடச்சிருக்க ஒரு கஷ்டமான விஷயம் நம்ம ஏன் ஒருத்தவங்கள வந்து புஷ் பண்ணணும் பெஸ்ட் என்ன பெஸ்ட் என்னன்னு இப்போது நான் தியேட்டரில் பண்ணும்போது தியேட்டர் ட்ரைனிங் படி பார்த்தா நான் தியேட்டர் மேபி அவங்க டான்ஸ் பண்ணுறாங்க இல்லை எனி எனி ஆர்டிஸ்ட் நமக்கு வந்து அந்த லாஸ்ட் ரோலில் இருக்கவங்களுக்கு தான் நான் பண்ணுற விஷயம் கரெக்டாக போய் சேருதா நான் பேசுகிற குரல் நாங்கள் மைக்கே வச்சுக்க மாட்டோம் கூத்துப்பட்டுறையில் 
ஆயிரம் பேர் இருந்தாலும் மைக் இல்லாமல் தான் வாய்ஸை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறது எப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும் இப்போ நான் லாஸ்ட் ஆடியனை எப்படி எவ்வளோ தூரம் பண்ணுறேன் இந்த ஃபஸ்ட் ரோவில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து எனக்கு அக்கறையே இல்லை லாஸ்ட் ரோ ஒரு விஷயம் அப்போ நான் என்ன ஆகுது என்னோடய ரீச் நான் வந்து லாஸ்ட்டில் இருக்கவங்களுக்கு கன்வே பண்ண பார்க்குறேன் இங்கே இருக்கவங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் பட் ஆனால் இங் அவங்களுக்கு நான் பண்ணுறது இங்கே இருக்கவங்களுக்கு வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கக்கூடாது நான் லாஸ்ட் ஆடியன்ஸ்னால் அதுக்காண்டி ஓவராக பண்ணி இங்கே இருக்கவங்க பேஜார் ஆகிடுவாங்க ஐயோ என்னோட அப்படி நடிக்கிறாங்கன்னு ஸோ நான் ஒரு லெவல் ரீச் பண்ண வேண்டியிருக்குது அப்போது நம்ம இப்போ இருக்க குழந்தைங்கள்ட்ட என்ன சொல்கிறோம் யூ ஷுட் கம் ஃபஸ்ட்டா யூ ஷுட் பி ஸ்மார்ட்டா யூ ஷுட் பி நைஸா இதே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த போக்கில் அவங்கள போக விட மாட்டேங்கிறோம் அப்போது அந்த குழந்தைக்கு ஒரு விஷயம் ஒன்று வரலன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த வரலைங்கிறத நான் எவ்வளோ தூரம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நேற்று ஒரு பொண்ணு வந்து என்கிட்ட கேட்குது நேற்று வந்து அந்த பொண்ணு கேட்குது உனக்கு மராட்டி தெரியுமா உனக்கு பேச தெரியுமா ஸோ நான் இது மாத்திரம் தைக்கோ தரோ பேராச தரமே பேரா சுத்தம் மாதிரி இது போய் அது இசுக்கு தூர் மிச்சு தான் பேரா பார்க்குறதே அரசமா இப்படி பேசுகிறேன் அந்த பொண்ணு இது மராட்டி இல்லைங்கிறாங்க ஆறு வயசு குழந்தை நான் சொல்கிறேன் இல்லை இது மராட்டி இப்போ திருநெல்வேலி ஒவ்வொரு ஊரில் பேசும்போது எப்படி மாறுது பாஷை அது போல் நான் பேசுகிற ஊரில் இப்படி தான் நம்ம பேசுவோம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் நான் அப்போது அந்த குழந்தையோட நான் கனெக்ட் பண்ணணும் அந்த குழந்தைக்கு ஒரு விஷயம் ஒரு வேறு விஷயமாக புரிய வைக்கிறதுக்கு ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தப்பாக எடுக்காதீங்க நம்ம எல்லாருமே பண்ணுற தப்பு தி பெஸ்ட் அது இல்லை நான் வந்து நல்ல படம் மட்டும் பார்க்க மாட்டேன் ஒரு படம் ஓடலைன்னா அதை உட்காந்து பார்ப்பேன் என்ன பரவாயில்ல ஃபுல் படமும் பார்ப்பேன் ஓடலை எல்லோரும் கேட்பாங்க ஏன் இந்த படத்தை எப்படியா உட்காந்து பார்த்தீங்கன்னு இல்லை அதில் உழைப்பு இருக்குல்ல க்ரியேட்டிவிட்டி ஏதோ க்ரியேட் பண்ணுறாங்க பட் அது எங்கே என்ன மிஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு இருக்குல்ல ஸோ இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே பெஸ்ட் தி பெஸ்ட்டுன்னு சொன்னதெல்லாம் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்தினால சொல்கிறேன் மற்றபடி எனக்கு யார் பெஸ்ட்டு என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே பெஸ்ட்டு தான் நான் என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ன்னு இல்லை நடிக்க வரவங்க எல்லாருமே பெஸ்ட்டு தான் பட் சந்தர்ப்பம் சூழ்நிலைனாலும் அவங்களுக்கு ஏதோ விஷயம் சில பேரை ரீச் பண்ணுறோம் நான் இல்லை வேறு யாரை வேணாலும் அவங்க ரீச் பண்ணலாம் ரீச் பண்ண முடியாமல் இருக்கலாம் ஒருத்தர் வந்து பைக்கில் அந்த அதுக்கு என்ன சொல்கிறது டென்ஸோ அந்த ஒர்க் பண்ணுற ஒருத்தர் என் கிளாஸ்க்கு வர்றாரு அவர் வந்து கற்றுக்க நான் க ஃபைனல் டே கேட்குறேன் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறேன் எவ்வளோ சம்பளம் வரும் அறநூறுரூபா ஐநூறுரூபா ஒரு பொண்ணு காலேஜில் படிக்கிறாங்க ஒரு பொண்ணு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறாங்க ஸோ அவங்க நடிக்கணுன்ட்டு இருபதாயிரம் சம்பாதிச்சவர் வேலையை விட்டுட்டு ஆறு வருஷமாக அந்த வேலை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ஸோ நடிப்புங்கிறதுக்காக வேண்டி நடிப்புன்னு இல்லை எனி ஒன் ஃபிலிமில் சேரணுங்கிறவங்க வந்து டேரக்டரோ அசிஸ்டன்ட் டேரக்டரோ ஒவ்வொரு ட்ரெயினில் எத்தனை பேர் ஏறி வராங்க எத்தனை பஸ்ஸில் வந்துகிட்டு இருக்காங்க ஸோ திறமைங்கிறது அவங்க சந்தர்ப்பம் அவங்க டைம் மாட்டும்போது அவங்களும் எவ்வளோ விஷயம் தேடி தேடி தேடல்னு ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறாங்களோ அதுதான் பெஸ்ட் இப்போ என் குத்துப்பட்டையில் முத்துசாமி சார் அவர் சொல்லுவார் உனக்கு எப்பயுமே தேடல் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அந்த தேடல் வந்து ஒரு ஆட்டோ பின்னாடி எழுதியிருக்கோம் பஸ்ஸில் இருக்கும் திடீர்னு நான் திரும்பி பார்த்தா டக்குன்னு நாங்கள் பார்க்குறேன் எனக்கு ஆட்டுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இருக்கனால அது என் கண்ணுக்குள்ளே ஓடிக்கிட்டே இருக்காது நான் எப்படி என்ன பண்ணுவேன்னு ஸோ கனெக்ஷன் தேடல் என்ன இருக்குது அப்போ அது ஒருத்தவங்க வந்து சொல்லுவாங்க அது சம்மந்தமாக இல்லை நீங்கள் புக் புக்கை பார்க்குறீங்க இருக்குது யூடியூப்பில் நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ திடீர்னு பார்த்தா யூடியூப்பில் அது சம்மந்தமாக இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வரும் ஸோ இதுதான் பெஸ்ட் ஓகே அது மாதிரி இப்போ ஆக்டிங்க்கு நீங்கள் கொடுக்குற ட்ரைனிங் மாதிரி வாய்ஸ் மாடுலேஷனுக்கு ஸ்பெஷலாக நீங்கள் ட்ரைனிங் கொடுக்குறதா கேள்விப்பட்டேன் அதை பற்றி மெயினாக வந்து அந்த காலத்து நடிகர்கள்லாம் தியேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தியேட்டர் எக்ஸ் தியேட்டர்லேருந்து வந்தவங்க நாடகத்துலேருந்து வந்தவங்க ஃபிலிமில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நடித்தா போதும் வாய்ஸுக்கு ஈவன் நான் இன்ஸ்டியூட்டில் நிறையா டப்பிங் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம பேட்சில் எல்லாருக்குமே நான் டப்பிங் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது பண்ணும்போது என்னென்னா குரலை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறோமோ அப்போது எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஈஸியாக நம்ம முகத்தில் அந்த பாவம் வரும் குரல் இருக்கும்போது அந்த ஏற்ற தாழ்வு அதுக்காக வேண்டி வாய்ஸை எவ்வளோ ட்ரெயின் பண்ண வேண்டியிருக்குது மியூசிக் எப்படி ட்ரெயின் பண்ணுறாங்களோ அந்த மாதிரி ஆக்டரும் வாய்ஸை ட்ரெயின் பண்ணணும் டான்ஸுக்கு எப்படி ட்ரெயின் பண்ணுறாங்களோ பாடி ஃப்ளெக்சிபிலிட்டிக்கு
வாய்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் ஆக்ட் பண்ணுவேன் ஸோ அது வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்குமே ரொம்ப முக்கியம் ஆக்டர்ஸுக்குன்னு இல்லை அது வந்து ஒரு டீச்சருக்கு தேவை டீச்சர் லெக்சரர்ஸ்க்கு தேவை எனி ஒன் ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க மேனேஜ்மெண்ட்டில் தேவை எல்லாத்துக்குமே தேவை வாய்ஸ் பன்முக திறமை வாய்ந்த ஒரு ஆர்டிஸ்ட் கலை அப்படின்னு எல்லாேருக்கும் தெரியும் இன்னொன்று நாங்கள் கேள்விப்பட்டது வந்து சில பாடல்கள் கூட நீங்கள் சினிமாவில் பாடியிருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு எப்படி அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிது என்ன பாட்டு கேட்கலாமா கொஞ்சம் நாசரோட ஷூட்டிங் தேவதை டைமில் எல்லோரும் ஈவினிங் ஆனதும் பேக்கப் சொன்னதும் நான் எல்லோரையும் உட்கார வச்சு நந்தனார் சரித்திரத்தில் பரதநாட்டியம் அண்ட் கர்நாடிக் சிங்கர்ஸ் எல்லாருமே பாடக்கூடிய நான் டான்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பீஸ் வந்து வருகலாமோ ஐயான்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு அந்த பாட்டை வந்து தியேட்டரில் பண்ணும்போது என்ன மாதிரி ஃப்ரீடம் பண்ணலாம் இது ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் டான்ஸ் ஃபெஸ்டிவலுக்கு பிரதிமா பேடின்னு பெங்களூரில் ஒடிசி டான்ஸ் ஸ்கூல் வச்சுருக்காங்க அவங்க ஃபெஸ்டிவலுக்கு கேட்குற நேரம் அனிதா ரத்னம்னு இங்கே ஒரு பிரபல டான்ஸ் இருக்காங்க அவங்க வந்து கலை நீ ஏதாவது டான்ஸ் சம்மந்தமாக பண்ணு ஒன் மூமெண்ட் ஷோ பண்ணு ஸோ நான் அந்த பாட்டை ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன் ரொம்ப நாள் கேட்டிருக்கேன் அதனால் நந்தனார் இதை பற்றி சொல்கிறேன் ஏன்னா சும்மா ஏன்னு சொல்கிறத விட இதுதான் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் நந்தனார் ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட ஒரு இவர் அவர் கோயிலுக்கு போகணும் சிவனை பார்க்கணுங்கிறாரு மேலே மேல்மட்டக்காரவங்களாம் விட மாட்டேங்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் கடவுளை வந்து சிவன் சொல்கிறாரு இவங்க இல்லை நீ நெருப்பு போடுறோம் அதை கடந்து போனீங்கன்னா சிவனை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் கதை ஆனால் இதை வந்து பண்ணும்போது நந்தனாருங்கிறது பெண்கள் எல்லாருமே த தலித் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ பெண்களும் தலித்தாக தான் இருக்கிறோம் ஒரு வகையில் ஃப்ரீடம் கிடச்சிச்சு இது போ இதெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொன்னாலும் அதான் இருக்கும் அப்புறம் பரதநாட்டியம் ஃபார்மை எப்படி நான் பிரேக் பண்ணலாம் ஸோ நான் கோணியில் தான் ட்ரெஸ் போட்டிருப்பேன் போட்டுட்டு ஆரோ போட்டு ப பல்லவி அணுப்பல்லவி சரணம்னு கிளாசிக்கல் ஃபார்மில் இருக்குது அதில் நான் சரணத்துலேருந்து தான் ஆரம்பிப்பேன் என்னோடய பயணத்தை பூமியில் புலையனாய் பிறந்தேனே ஒரு புண்ணியம் செய்யாமல் இருந்தேனே ஆனா பல்லவியில வருகலாமோ ஐயா அங்கே நான் வருகலாமோ ஐயா அப்படிதான் பாட்டுருக்கோம் ஆனா எனக்கு வரட்டுமா வர வேணாமா நீ படிச்சுட்டு நான் அப்புறம் என்ன உன்ன கேள்வி கேட்கணும் நான் ஏன் பூமியில பொலையனா பிறந்தேன் ஸோ இதை வந்து வயல்ல பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஷாப்பிங் மால்ல பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் குவாரியில திருவண்ணாமலை தேரடியில இந்த மாதிரி நிறைய ஓப்பன் ஸ்பேஸில் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எதுக்குன்னா அதை நான் அந்த நாசரோட ஷூட்டிங் முடிஞ்சதும் பண்ணும்போது இந்த ம எல்லோரும் ரெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க சரி ஓகே ஃபிலிம் போயிட்டு சீரியலோ இல்லாட்டி வேறு ஃபிலிமோ பார்க்க போகிறோம் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு அரை மணி நேரம் இதை பார்க்கட்டும்னு பண்ணேன் இதை போய் நாசர் வந்து இளையராஜா சார்கிட்ட பேசியிருக்காரு அப்போ அவர் வந்து வாய்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணணும்னு கேட்டார் அப்போ அந்த டைமில் தான் எங்கள் அப்பா இறந்துருந்தார் அந்த டைமில் அப்போ நான் சரி ராஜா சார் ஆஃபீஸ்னதும் அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாரோனா அப்புறம் பார்த்தா சார் பேச அவங்க ஆஃபீஸ் வந்து பேசியிருந்தான் நான் கமிழாட்டை கேட்கும்போது கமிழா சொன்னாங்க சார் அப்போவே ஆள் இல்லைனா வேறு ஆளை போட்டு எடுத்துடுவார் ஏதோ கிடைச்சி ஜி கிடைக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி அப்புறம் அஸ்தி எல்லாம் இது பண்ணிட்டு வரோம் திருப்பி கூப்பிட்டுருந்தாங்க நான் போனதும் என்ன சார் பார்க்க கஷ்டம் இல்லை ஸோ இந்த சாட்டில் போனோன்னா பார்த்துடலாமே அப்படின்ட்டு போனேன் நான் எனக்கு தெரியும் என்ன இருக்க மாட்டாங்க நாங்கள் போனதும் நான் அந்த பா பாட சொன்னார் நான் சொன்னேன் எனக்கு பாடெல்லாம் தெரியாது நான் வேணால் பண்ணி காட்டுறேன் பூமியில் பூல ஸ் பண்ணுறதுனால இப்போ புரியுதா 
ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்ணு கிளங்குது இந்த வாய்ஸ் எவ்வளோ தூரம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறேன் என்ன பண்ணுறேங்கிறத பொறுத்து நமக்கு முகம் பாவம் ஈஸியாக வரும் முகம் பாவத்தை நம்பி நான் குரலை யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இது இதை நான் பண்ணனே இளையராஜா சார் கிட்ட அப்போ அவர் வந்து சரின்னு பாட்டு கொடுத்தாரு கொடுத்து நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் எப்படி பண்ணணும் அதெல்லாம் அப்போ நான் சொன்னேன் அவர்கிட்ட நான் ஏகலைவன் அப்படின்னு எப்படி நான் குரு அப்படின்னாரு இல்லை உங்களோட மியூசிக் ஹவு டு நேம் இட் நத்திங் பட் வீன் எல்லாம் கேட்டு நான் ஐஏ எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணுவேன் இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் அவர் பாட்டு கொடுத்து பாட சொல்லும்போது எனக்கு தெரியும் என்னை செலக்ட் பண்ண மாட்டார் பட் பாடுனேன் அப்புறம் ரெக்கார்டிங் ஸ்டுடியோ கூட்டிகிட்டு போனோம் ஐயோ மனோ எல்லாம் இருந்தாங்க இவங்க முன்னாடி நான் எப்படி பாட போகிறேன் சரி கேட்டு கிட்டு போட்டு மறைங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன்னா அப்போ பாடினேன் ரெண்டு தடவை பாடினேன் அவர் கேட்டார் எப்படிமா இருக்குது அப்படின்னாரு சொதப்பல் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னாரு பேக் பேக் அப்படின்னு திருப்பி ரெண்டு தடவை பாட கொடுத்தாரு அப்புறம் சொல்லிட்டாரு ஓகே ஓவர் அப்படின்ட்டு பார்த்தா முடிஞ்சு போச்சு நான் இப்போ நல்லா பாடுறேன் இப்போ நல்லா பாடுறேன்னு எனக்கு வேணுங்கிறத நான் எடுத்துட்டேன் உங்களுக்கு பாடணுமா பாடணுமா நடிக்கணுமான நடிக்கிறது அப்போ அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் பாடணும்னா அதுக்கு நிறைய சாதகம் பண்ணணும் பண்ணணும் என்ன பாட்டு அது நிலவே முகம் காட்டுன்னு ஒரு படத்தில் சுற்றாதே பூமி தாயே நில் அப்படின்னு சித்ரா பாடியிருப்பாங்க அதில் ஒரு சின்ன நாலு லைன் தாளாட்டு ஓ அது மட்டும் உங்கள் வயசில் பாடுங்க அது மண்குடிச உறங்காத வெள்ளி நிலா கூட்ட குயில தேடி தேஞ்சாலே தங்க நிலா ஊருக்குள்ள உறவும் இல்ல சாமி ஏழைக்கொரு துணைய கண்ணில் காண்பி மண்ணில் தூங்காம யார் யாரோ ஓட்ட மண்குடிச உறங்காத வெள்ளிலா அப்படின்ற நாலு லைனி பிரமாதமா பிரமாதமா இருக்கு அழகா இருக்கு அந்த கிராமிய கலரோட அதே மாதிரி அந்த தாளாட்டுக்கு தேவையான அப்படியே ஒரு தாளாட்டி அப்படியே தூங்க வைக்கிற ஒரு எஃபெக்டு டெஃபனட்டாக அந்த குரலில் இருக்குது அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இளையராஜா சாருடைய இசை இருக்குது அவருடைய இசைனால அப்படி கொஞ்சம் ஏதோ காத்தாடின்னு ஓகே ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி என்ன செய்யணும் இதுக்கு மேலே நம்ம அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது லட்சியங்கள் இருக்கா நான் ஒரு நடிகை அதனால இந்த ட்ரைனிங் ட்ரைனிங்கிறதெல்லாம் வந்து ட்ரைனிங் அவ்வளோதான் ஓகே பட் எனக்கு அது மூலமாக ஒருத்தவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கும்போது எனக்குள்ளேயும் ஒரு லேர்னிங் நடந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ நான் ஒரு ஆக்ட்ரஸ்ஸாக நிறையா படம் பண்ணணும் நல்ல படங்கள் பண்ணணும் அது யா டேரக்டர்ஸ் இப்போ வர டேரக்டர்ஸும் நிறைய நல்ல ஸ்டோரிஸ் வச்சுருக்காங்க நான் ஒரு ஃபிலிம் பண்ணேன் பி செல்வி அண்ட் செல்வி அண்ட் டாட்டர்ஸ்னு அது ஷார்ட் ஃபிலிம் ஸோ நல்ல கதை ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வித்தியாசமான கதைகள் பண்ணணும்னு ஆசை எனக்கு என்ன கவலையாக இருக்கும்னா ஒரு படத்தில் பெஸ்ட்டு பண்ணணுன்ட்டு நம்ம ஒரு முத்திரை அடிக்கிறோம் டபா இருந்தால் ரைட்டு ஓகேன்னு அப்புறம் அது சாபம் மாதிரி ஆகிடும் பின்னாடி வந்து இந்த படமா இவங்களை கூப்பிடுங்க இதை போடுங்க இவங்களை பண்ணுங்க சத்துக்கு சாரி சப்பாக்கும் போது எனக்கு வந்து போயிடும் அடப்போ அவங்களா சாரியை பார்த்ததுமே என்னவாக இருக்கும் படம் கதை கதையை சொல்லாமலே ஏன்னா கதை சொல்ல மாட்டாங்களே கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்க்கு யாரும் கதை சொல்கிறதில்ல ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ எனக்கு நாடகத்துலேயும் சரி சினிமாவிலையும் பேராசை நான் பாய் சொல்கிற வரைக்கும் நடிச்சிட்ருக்கோம் பட் இந்த தி டீச்சிங் அப்படின்னு வர்றது அது என்னை ஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது என்ன ஓம் ஆப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது ஒரு வகையில் பார்த்தா அதுவும் போயிட்டு இருக்குது பட் என்னோடய ஆசை இது தான் நிறையா பேருக்கு எனக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கோ அதை எந்த வகையில் எப்படி சொல்லி கொடுக்குறதுங்கிறதும் மெயினாக ஒர்க் ஷாப்ஸ் பண்ணிட்டு இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து பேர் வந்து திரைப்பட கல்லூரி இது வந்து மெகா டிவி எம்டி ஜெயந்தி மேடம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுடைய ஆசை ஏன்னா அவங்களும் ஒரு திரைப்பட கல்லூரி மாணவி இல்லையா 
இன்னைக்கு மீடியாவில் வந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு சேனல் ஆரம்பித்து ஒரு பதினைந்து ஒரு ஆண்டு காலமாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிவிட்டு இன்னும் அந்த சேனலை வந்து வேறு வேறு லெவலுக்கு கொண்டு போய் அவங்க தான் இந்த முயற்சி எடுத்து திரைப்பட கல்லூரி மாணவர்கள் யாராக இருந்தாலும் வெளியே வந்து ஷைன் பண்ணவங்கள நம்ம அந்த உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறான்னு சொல்லிட்டு அவங்க படிச்சுட்டு இருந்த காலகட்டம் உங்களுக்கு தெரியுமா நீங்க நான் ஜாயின் எங்களுக்கு ஒரு வருஷம் அவங்களுக்கு ரெண்டு வருஷம் ஸோ ஜெயந்தி ராஜி ஸோ இவங்கெல்லாம் வேற டிபார்ட்மெண்ட் லேர்ன் பண்ணாலும் அவளை வந்து நம்ம மீட் பண்ணி ஏதோ கொஞ்சம் டைம் பேசுறதுக்கு அப்படி இதெல்லாம் நல்ல நல்ல அனுபவங்கள்லாம் இருக்குது ஜெயந்தி வந்து ரொம்ப ரொம்ப சைலண்டான ஆள் நல்லா ஹைட்டாக இருப்பாங்க சீரியஸாக அவங்க வேலை உண்டு அது உண்டு நான் உண்டு அப்படி தான் இருப்பாங்க ஸோ அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணி மெகா டிவி ஆரம்பித்து சக்ஸஸாக போயிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் திரைப்பட கல்லூரியில் இருக்கவங்க திருப்பி அதை ரீவிசிட் பண்ணணும்னு நினைக்கும்போது எனக்கு சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அதில் நானும் ஒரு ஆளாக இருக்கேங்கும்போது எனக்கு இன்னும் சந்தோஷமாக இருந்தது நல்ல நல்ல சந்தர்ப்பங்கள் சந்தோஷமான விஷயங்கள் இருக்குது ஓகே இப்போது திரைப்பட கல்லூரிக்கு வர்றவங்க எல்லாருமே வந்து திரைப்படத்துறையில் ஒரு சாதனை பண்ணணுன்றதுக்காக வர்றாங்க இப்போ ஆல்ரெடி நீங்கள்லாம் சாதனை பண்ணிட்டீங்க அப்படி திரைப்பட கல்லூரியில் இன்றைக்கி வந்து அன்றைக்கி வந்து பூனா இன்ஸ்டியூட்டும் நம்ம இன்ஸ்டியூட்டு மட்டும் தான் இருந்தது இன்றைக்கி பிரைவேட்டில் நிறையா திரைப்பட கல்லூரி கல்லூரி இன்ஸ்டியூட்டில் நிறையா வந்துட்டு இருக்குது பட் எல்லாருமே ஒரே நோக்கத்தில் தான் வர்றாங்க திரைப்பட துறையில் நம்ம சாதனை பண்ணணுங்கிறதுக்காக இன்றைக்கி திரைப்பட கல்லூரியோட சே திரைப்பட துறையோடு சேர்ந்து நம்ம டிவி துறையும் சொல்லிக்கலாம் மீடியா துறையும் சொல்லிக்கலாம் ஸோ அப்படி படிச்சுட்டு வரணுங்கிறவங்களுக்கு உங்களுடைய அட்வைஸ் ஒரு சஜஷன்ஸ் என்ன வரும் சஜஷனாக சொல்கிறேன்னா எல்லா ஃபார்மும் எல்லா விஷயமுமே நம்ம வந்து கற்றுக்கிட்டு தான் ஆரம்பிக்கிறோம் எல்லா விஷயமும் நம்ம கற்றுக்கணும் அப்போது நடிப்பை மட்டும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நாலு லைன் தானே பேசணும் நான் தான் வெள்ளையாக இருக்கேனே ஸோ என்னென்னா கேமராவில் நல்லா தானே இருப்பேன் அப்படின்னு சில பேர் நினைக்கிறாங்க ஒரு பையன் படத்தில் ரெண்டு மூணு படம் பண்ணியிருக்காரு அவர் பாவம் ஏன் நடிகனாகணும்னு ஆசைப்படுறீங்கன்னு கேட்டால் அவர் அப்படி தான் சொல்கிறாரு நான் வெளியாக இருக்கனால வீட்டுக்கு பாரு போகிறவங்கலாம் என்னை வந்து நடிகனாக ஆகுனாங்க ஸோ நான் என்ன எல்லார்ட்டையும் ஜஸ்ட்டு விருப்பப்பட்டு கேட்குறேன்னா நடிக்கணும்னு ஆசை இருந்தால் நிறையா படிங்க நிறையா பாருங்க நிறையா கேளுங்க பாட்டு கேளுங்க பாட்டில் அவ்வளோ எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் இருக்குது நிறையா விஷயம் கேளுங்க எல்லாம் பண்ணுங்க அதை மீறி சில விஷயம் கொஞ்சம் நிறையா இருக்குது இப்போ கற்றுக்கிறதுங்கிறது கஷ்டம் இப்போ நமக்கு ஃபோன் வரல என் எவ்வளோ விஷயம் ஃபிலிமில் ஸ்க்ரீன் போட்டாங்கன்னா அப்போ பார்க்க சான்ஸ் கிடைக்கும் இன்ஸ்டியூட்டில் படிக்கிற நேரம் ஸோ இப்போ ஃபெஸ்டிவல்னு நடக்குது நிறையா ஃபெஸ்டிவல் நடக்குது ஃபெஸ்டிவல்ஸ் எல்லாம் போய் பாருங்கள் என்ன வேறு மாதிரி கதையெல்லாம் எடுக்கிறாங்க புது புதுசாக எப்படி ட்ரெண்டு மாறுது அந்த ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் எப்படி என்ன பண்ண போகிறேன் இது விஷயம் எல்லாமே தேடுங்க முடிஞ்ச அளவு கற்றுக்குங்க எந்த ஒரு இப்போ கம்ப்யூட்டரில் ஒருத்தவங்க உட்காந்துருக்காங்கன்னா அவங்க ஒரு கீபோர்டை எப்படி வாசிக்கிறதுன்னு தெரியாமல் உள்ளே போக முடியுமா அது கற்றுக்கிறோம் இல்லை ஆக்டிங்கும் அந்த மாதிரி தான் சில சில விஷயங்கள் கற்றுக்க வேண்டியிருக்கு டெக்னிக் இருக்குது என்ன பண்ணுறோம் எப்படி நம்ம பாடியை யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம வாய்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த எமோஷனுக்கு கொண்டு போகிறதுனா நான் என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியிருக்கு எனக்கு இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது போய் நின்றோ கேமரா முன்னாடி நடிக்கிறோன்ல இது இப்போ எல்லாருக்குமே தெரியுது இப்போ ஆடிஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறனால நிறையா பேர் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க விஸ்காம் மாஸ்காம் இருக்கனால நிறைய பேர் அதை தேடியும் போய் படிக்கிறாங்க ஸோ இப்போ இல்லை அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒன்றுமே கருத்துக்க முடியலை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நிறைய விஷயம் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு என்ன தேவையோ போயிட்டு கண்டுபிடிங்க ஓகே இது வந்து இன்ஸ்டியூட்டில் படிக்கிறவங்க விஸ்காமா மாஸ்காம ஏதோ என்ன படிக்கிறாங்களோ படித்தவங்களுக்கு ஓகே இன்னும் நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த வாய்ப்பு கிடைக்காமல் இருக்குது ஆனால் அவங்களும் திரைப்படத்துறையில் வரணும் சாதிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ இந்த வாய்ப்பு கிடைக்காதவங்க வாய்ப்பு கிடைக்காததுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம் ஒன்று அவங்க வெளியூர்களில் இருக்கலாம் அவங்க உள்ள இன்ஸ்டியூஷன் இல்லாமல் இருக்கலாம் அல்லது அதுக்குள்ள பொருளாதார வசதி இல்லாமல் இருக்கலாம் அல்லது அவங்க ஃபேமிலி சப்போர்ட் இல்லாமல் இருக்கலாம் இப்படி இதெல்லாம் இல்லாமல் ஆனால் அவங்க மனசுக்குள்ளே வந்து நம்ம சாதிக்கணும் திரைப்படத்துறையில் டிவி துறையில் சாதிக்கணும்னு இருக்குது அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு உங்களுடைய சஜஷன் என்ன உங்கள் ஊர்லேயே வந்து ஏதாவது நாடக சம்பந்தம் இல்லாட்டி கூ ஃபோக் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இப்போது இவர் இருக்கார்ல வடிவேல் சார் அவர் தான் பெரிய உதாரணம் சொல்லல
கூத்து இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நிறைய பார்த்துருக்காரு அவரோட டைமிங்கை யாருமே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன நம்புறது அவர் டைமிங்கை பிடிக்க கஷ்டம் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும்போது நம்மளை சுற்றி வர இருக்க விஷயங்களையும் நம்ம பார்க்க அதை பார்க்க மாட்டேங்கிறோம் சினிமானு பார்க்குறோம் இந்த பேசிக் கிரவுண்டு வந்து அங்கே தான் இருக்குது அந்த பேசிக் கிரவுண்டு அவங்க பிடிச்சாங்கன்னா திருப்பி சான்ஸ் கிடைக்கும்போது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அது இல்லாமல் இப்போ கோவிட் டைம் வந்து நம்ம சொல்கிறோம் ஜோ வந்துருச்சு வந்துருச்சு ஐயோ ஐயோங்கிறோம் அந்த டைமில் நிறையா எல்லா ஃபீல்ட்லேயும் ஜூமில் கிளாஸ் நடந்துட்டுருக்குது அது சார்ஜஸ் ரொம்ப ரொம்ப குறவாக தான் வாங்குறாங்க நானே ரொம்ப குறவாக தான் அந்த இப்போ கிளாஸஸ்க்கெல்லாம் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த வந்து என்ன எவ்வளோ தூரம் நம்ம ரீச் பண்ண நினைக்கிறோம் என்ன ஏதோ ஒரு டைம் இருக்குது அந்த டைமை யூஸ்ஃபுல்லாக என்ன பண்ணுறோன்னு ஸோ ஜூம் கிளாஸ் நிறைய நடந்துட்டுருக்குது ஸோ மேபி இப்போ தேர்ட் லாக்டவுன் இருக்குதுன்னா ஜாயின் பண்ணலாம் இல்லை அது சம்மந்தமாக நிறைய வெபினார்ஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு எக்கச்சக்கமாக வெபினார்ஸ் நடக்குது அப்போ எல்லோரும் அவங்கவுங்க அனுபவத்தை பேசுகிறாங்க அந்த அனுபவத்தை பேச பாருங்கள் இல்லைன்னா ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக ஒரு ஃபிலிமில் போய் ஒர்க் பண்ணுங்கள் அப்போது அப்பையும் நம்ம லேர்ன் பண்ணலாம் நிறைய விஷயம் நாடகம் பாருங்கள் நாடகம் பார்க்கறதுக்கு நிறைய காசு கொடுத்து பார்க்கணும்னு இல்லை தியேட்டரில் போய் படம் பார்க்குறீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஐநூறுரூபா ஆயிரரூபா தேவை இதை வந்து நூறுரூபாக்குள்ளே டிக்கெட் இருக்குது ஸோ நாடகம் பாருங்கள் சிலது யூடியூப்பில் சில விஷயங்கள் இருக்குது அதையும் பாருங்கள் ஸோ நேரில் பார்க்குறது நல்ல விஷயம் அதுக்கும் முடியலை வெளியே போக முடியலைன்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஓகே கலை இவ்வளோ நேரமாக உங்களுடைய திரைப்படக் கல்லூரி அனுபவங்களும் திரை உலக அனுபவங்களும் உங்களுடைய ட்ரைனிங் அனுபவங்களும் எல்லாத்தையும் எங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க இது நிச்சயமாக பார்த்த ஆடியன்ஸுக்கும் முக்கியமாக இளைஞர்களுக்கு வந்து இது ஒரு நிச்சயமான ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் எங்களோட இவ்வளோ நேரம் பேசுனதற்கு உங்களுடைய கருத்துக்களை பரிமாறியதற்கு நன்றி வணக்கம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் என்னென்னா இத்தனை வருஷத்துக்கு பிறகு நான் எயிட்டி த்ரீக்கு பிறகு நான் எட்வேர்டை பார்க்குறேன் ஸோ அந்த சந்தர்ப்பம் வந்து இந்த திரைப்படத்தை பற்றி சொல்ல பேசணும் அப்படிங்கும்போது அப்போ பேசியிருந்தால் அதோடய எனர்ஜி வேறு நம்ம எப்படியெல்லாம் வரணும்னு ஆசைப்பட்டோம் என்னவோ பண்ண நினைக்கிறோம் இதை பற்றியெல்லாம் பேசியிருக்கலாம் பட் இப்போ பேசும்போது இதோட ஸ்ட்ரகிள் எவ்வளோ இருக்குது எவ்வளோ நம்ம அதுக்காக வேண்டிய ஒவ்வொருத்தரும் இதில் வெற்றி ஒரு பாதையை நோக்கி போனவங்களை மட்டும் நான் பேசலை அந்த பாதையில் போயிட்டு முடியாமல் வேறு பாதைக்கு போயிட்டு இப்போ எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க என்ன வேலையோ பண்ணுறாங்க அவங்களும் சரி எல்லாருமே ஒரு கனவோடு ஒரு படி எடுத்து வச்சுருக்கோம் பட் ஒரு அந்த ரோட் நமக்கு போனால் பரவாயில்ல சைக்கிளில் போயிட்டு இருக்கோம் விழுந்துட்டோம் அதனால் பரவாயில்ல திருப்பி சைக்கிள் எடுத்து ஓட்ட ஆரம்பிக்கிறோம் சரி போகிறோம் ரைட் அதுக்கடுத்து ஒரு எப்படியோ ஒரு பாதையை கண்டுபிடிக்கிறோங்கும் போது அந்த மாதிரி ஏதோ வந்திருக்கனால நான் ஒரு சாதனையாளர் ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படியெல்லாம் இல்லை இன்ன வரைக்கும் நான் ஒவ்வொன்றையும் கண்டுபிடிச்சிட்டு தான் இருக்கேன் அந்த மாதிரி நேரத்தில் திருப்பி பார்க்க சொல்லும்போது அந்த பாதை எவ்வளோ என்ன நட பாதை சொல்கிறேன் எனக்கு மறந்து போச்சு ஏன்னா எது எது நினைவு இருக்குது ஒன்றுமே புரியலை ஆனால் அது எல்லாமே ஒரு சந்தோஷமான ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியோட நினைவுகள் ஒரு இனிமையான நினைவுகள் எல்லாருக்குமே வந்து பேசணும் அத்தனை பேருக்கும் யார்கிட்ட எல்லாம் நான் பேச போகிறோம்னா யார்கிட்ட சொன்னாலும் எல்லாருமே ரொம்ப ஹாப்பியாக டெஃபினட்டாக நல்லாயிருக்கும் அப்போல்லாம் பண்ணலான் தான் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அந்த அனுபவம் வந்து சந்தோஷத்தை தருது அதே நேரம் ஒரு விஷயம் நடக்கலைன்னா முடங்கி போகாமல் தொடர்ந்து நம்ம நிற்கிறதுக்கு எவ்வளோ முடியுது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக இருக்குது அதுவும் நீங்கள் வந்து கேள்வி கேட்குறனால அந்த கனெக்ஷன் இருக்கனால இன்னும் ஃப்ரீயாக இருக்குது பேசுகிறதுக்கு ஸோ ஜெயந்தி அவங்க வெளியிலேருந்து ஒரு விஷயம் பண்ணாலும் எல்லாருமே சுற்றி சுற்றி திருப்பி இதே பார்வையில் இருக்கும்போது நல்ல இன்னும் நிறையா பண்ணுவோம் ஆக்கப்பூர்வமாக சில விஷயங்கள் நடக்குங்கிற நம்பிக்கையும் இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பார்த்ததில் என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச்